வெல்கம் டு கொரியாலன் ஃபார்மிங் மைக்ரோ ப்ராசஸ் சீரீஸில் நம்ம இது வரைக்கும் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரிஸ்க் அண்ட் சிஸ்க் ஆர்கிடெக்சரோட பிஹேவியர் ரிஸ்க்குக்கும் சிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம் லாஸ்ட் செஷனில் வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த சீ இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் அட்வா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்க்கு எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்க்கும் என்ன கம்பாரிசன் பார்க்க போகிறோம் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்மே வந்து ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர் மைக்ரோ ப்ராசர் அரௌண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசரில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் தான் ரொம்ப காமன்லி யூஸ்டு ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசர் நமக்கு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் தெரியும் இட்ஸ் அட் எயிட் பிட் டேட்டா சி வாட் இஸ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் ப்ராசர் நமக்கு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ராசர் தெரியும் இட்ஸ் எயிட் பிட் டேட்டா அண்ட் சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் என்னென்னா சிக்ஸ்டின் பிட் டேட்டா ட்வெண்ட்டி பிட் அட்ரஸ் அதாவது என்னென்னா வந்து உங்களோட அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் வந்து சிக்ஸ்டின் பிட் ஆஃப் டேட்டா வந்து அட் ஏ டைம் ப்ராசஸ் பண்ணும் ஒன் கிளாக் சைக்கிளில் வேறஸ் அட்ரஸ் எடுத்திங்கன்னா வந்து இட் கேன் ப்ராசஸ் அப் டு ட்வெண்ட்டி பிட் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல பார்த்திங்கன்னா வந்து அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டின் பைட்டு ஸோ அதனால பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் அட்ரஸபிள் ரேஞ்ச் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அட்ரஸபிள் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன் எம்பி ஆல்சோ வந்து பிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட் பிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு ஃபைவ் மெஹாட்ஸ் எயிட் மெஹாட்ஸ் டென் மெஹாட்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து கீப் பிச்சு ஒரு சூஸ் ஓகே ஸோ இன்னொரு அட்வான்டேஜ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் வந்து எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் போகிறது முக்கியமான காரணம் என்ன எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அப்புறம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பட் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூர் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் யூ கேன் டூ த மல்டிபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஸோ இதுவும் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் தான் ரொம்ப பாப்புலர் தென் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அக்கோமடேட் பேஸ்ட் மைக்ரோ ப்ராசர் ஆனால் வந்து எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் பேஸ்ட் மைக்ரோ ப்ராசர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு ஃபோர்டின் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வேற பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் விட கம்ப்ளீட் ஆர்கிடெக்சரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பார்த்தா பிரிச்சு இருக்காங்க பிஐயூ அண்ட் இயூ பிஐயூன்றது என்னென்னா பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் இயூன்றது என்னென்னா எக்ஸிபிஷன் யூனிட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் என்றது என்னென்னா ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் காம்பவுண்ட் கூடையோ இல்லை வந்து ஃபெச்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் த மெமரி ரைட்டிங் டு த போர்ட் ரீடிங் ஃப்ரம் த போர்ட் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் ஸோ இது சிஸ்டம் பஸ் மூலயமா வேறஸ் இயூ பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸிபிஷன் யூனிட் எக்ஸிபிஷன் யூனிட் இருக்கிறது என்னென்னா ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோர் ஆஃப் த எக்ஸிபிஷன் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அதுதான் எக்ஸிபிஷன் யூனிட் உங்களோட எக்ஸிபிஷன் யூனிட் வந்து உங்களோட மெமரி கூட வந்து டேரெக்டாக வந்து கனெக்ஷன் கிடையாது ஸோ இட் ஹேஸ் டு டாக் த்ரூ த பிஐயு பிஐயூலையும் இயூலையும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இருக்குது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது பேசிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் ஸோ எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் கம்ப்ளீட்லாம் வந்து ஸோ இட்ஸ் பின் டிவைடட் இன் டூ த டூ ரெண்டுமே வந்து இண்டிபெண்டாக ஆப்ரேட் ஆகும் ஃபஸ்ட் இஸ் த பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் த எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி என்னென்னா இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் காம்பனன்ட் ஃபெச்சிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனிங் த ப்ரீ ஃபெச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கியூ ஆல்சோ நோட் ஆஸ் பைப் லைனிங் ஸோ இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பைப் லைனிங் இருக்கு பைப் லைனிங் என்னென்னா சிபியூ வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோன்றதை பிர
ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூ எதுக்கு நான் வந்து பைப் லைனுக்கு அதாவது பைப் லைன் என்னென்னா சிபி ஓகே ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஓகே சார் என் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் லெட் சைட் இருக்கணும் சிபி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஒன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிபி வந்து திரும்பி வந்து செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போய் மெமரி வந்து ஃபெட்ச் பண்ணி திரும்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா லாங் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூ என்ன பண்ணணும் அந்த பைப் லைனிங் யூஸ் பண்ணி சிபி வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூ வந்து நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெட்ச் பண்ணி சிபிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக் பண்ணுறதுக்கு பைப் லைனை வச்சுருவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூ ஸோ எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் கேன் ஹோல்ட் அப் டு சிக்ஸ் பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ ஸோ அப் டு வந்து சிக்ஸ் பைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரைக்கும் இது வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் மோர் ப்ராசஸிங் எஃபிஷியன்சியும் ஜாஸ்தி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் வந்து என்னென்னா ஃபோர் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு பேர்டு சிஎஸ் டிஎஸ் எஸ்எஸ் அண்ட் இஎஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் சிஎஸ் வந்து என்னென்னா ஃபோர் செக்மெண்ட் என்னென்னா வந்து ஸோ உங்களோட சிஸ்டம் மெமரியில் ஸோ பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் ஆஃப் மெமரி வந்து டெடிக்கேட்லி அலக்கேட்டட் ஃபார் த கோட் தட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிஎஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ கோட் அதாவது வந்து எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிற இடத்துல இருக்கிற மெமரியை வந்து மெமரி அட்ரஸ் ரீட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு கோட் செட் பண்ண யூஸ் ஆகுது அதுதான் சிஎஸ் ரெஜிஸ்டர் டேட்டா செக்மெண்ட்டை வந்து எதுக்குன்னா டேட்டாக்கு அதாவது ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுதோ ஸோ அதோட டேட்டா வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு டேட்டா செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுது எஸ்எஸ் வந்து ஸ்டாக் செக்மெண்ட் ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணும் இஎஸ் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து இது என்னென்னா வந்து இன் அடிஷன் டு த டேட்டா செக்மெண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர் செக்மெண்டட் ரெஜிஸ்டர் இந்த இதில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்னென்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர் சேம் டூ சேம் லைக் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் அங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் மாதிரி இங்கேயும் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு என்னென்னா இட் யூஸ் டு சே ஸ்டோர் த அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ இதான் வந்து த்ரீ மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் மேஜர் பிளாக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் ஓகே ஸோ பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் காம்பனன்ட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ மெமரிலேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஐஓ போட்டு ரைட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தேன் ஸோ பட் இங்கே எக்ஸிக்யூஷன் என்ட் என்னென்னா இந்த டிஏலேருந்து வர டேட்டாவை எடுத்து டீபோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணுறது தான் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் என்ட்ட முக்கியமான வேலை போகிற ரெண்டு பார்ட் இருக்குது எக்ஸிக்யூஷன் எட்டில் ஒன் இது ஏஎல்யூ அண்ட் அதில் வந்து ஃப்ளாக் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஏஎல் நமக்கு தெரியும் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட் கம்பேர் டு த எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் பண்ணணும் ஃப்ளாக் ரிஜிஸ்டர்ஸ் என்னென்னா வந்து ஸோ நமக்கு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃப்ளாக்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன் ஃப்ளாக்ஸ் இருக்கு எதுக்குன்னா வந்து ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த அக்கோமேட்டர் அட்ரஸ் வந்து இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த நைன் ஃப்ளாக்ஸுமே வந்து டூ கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க கண்டிஷன் ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ பார்க்கலாம் கண்டிஷன் கண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ கண்டிஷன் ஃப்ளாக் என்ன பண்ணால் கண்டிஷன் ஃப்ளாக் வந்து இட் யூஸ் டு ஸ்டோர் த லாஸ்ட் அரித்மெட்டிக் ஆர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனோட ரிசல்ட்டை தான் ஸ்டோர் பண்ணும் சிமிலர் டு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து சில ஃப்ளாக்ஸ்லாம் சேர்ந்தார் கேரி ஃப்ளாக் ஆக்சிலரி ஆக்சிலரி ஃப்ளாக் பேரட்டி ஜீரோ சைன் அண்ட் வாஃப் வேறு கண்ட்ரோல் ஃப்ளாக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இல்லை ஈவில் ஸோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணது எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஃப்ளாக் தான் ட்ராப்பு இன்டர்ப்டு டேரக்ட் ஃப்ளாக் இந்த மாதிரி த்ரீ ஃப்ளாக்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் முக்கியமான அனதர் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் யூனிட் எக்ஸிபிஷன் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிசி பிஇ இஎஃப்னு இருக்கு பட் இங்கே பார்த
So that's all about the you know, 80-86 of the instruction sets uh, before not addressing what I'm talking about. 8085 about the four types of instruction sets, but the thing about the now this were eight types of instruction sets. Data transfer, arithmetic, bit manipulation, string manipulation, program execution transfer, and uh, processor control, iteration control, and interrupt instruction. 8085 or 8086 instruction set major changes in my body. Uh, instruction uh, string instructions on the other part in the string operation part of the kind of instruction. I declare the string of one year and the string of the part of the other concurrent part of the so in the many operations along with the string instruction which are the other part of the iteration control uh, so looping uh, looping uh, looping program cloud uh, so iteration control always so compared to 8085 so 8086 about the advanced instruction sensing uh, uh, so like a string or uh, uh, the uh, bit manipulation or the processor control then interrupts right? uh, okay so interrupts are not cannot tell you so no no this so it's a uh, signal so when are the process executing an instruction so interrupt on the other process on the current execution stop and uh, interrupt the priority could the execute panel uh, so other than the other routines is all i is an interrupt service routine uh 886 la padina on the interrupts on the two category hardware and software Hardware le pati na andu mask kabla na mask kabla nso na so over interrupts me pati na andu so priority based on the priority andu interrupts le andu mo to andu reorder ay execute na then addressing mode uh, okay. so eight eight five le pati na andu mo to base addressing mode uh, direct addressing mode uh, register addressing mode indirect addressing mode so ito tawa na pati na inke pati na eight eight six le pati na mo to andu uh, base addressing mode, indexed addressing mode, base index addressing mode, base index with the displacement component, additional four uh, addressing mode on the add and close. So, in all of the other things, the instruction used for the permutation of the Jasti Adel. So, these are the advantages of it. Okay. So, next, okay. Okay, next, okay, so 8085 modes of operation. This is 8085 additional behavior. 8085 is a very processor that is used, but 8086 is a very good processor that is used. So, you can use the same key to use. Based on operation, you can use the same So, minimum mode and maximum mode. Minimum mode is a very good processor. Whereas, maximum mode is a very good processor, but it is a very good processor. So, if you the clock, so, so, the clock is the same clock. That's why the IO units bus control. bus control logic, memory, and IO are common between these two processors. So, this is the 8086 advantage. Okay. So, so now we know about 8085 and 8086. Okay, so let's see the advantage of the 8086 over the 8085. Uh, 8085 is 8086 1 MB memory uh, compared to the 64 KB in 8085. Uh, clocks along speed uh, backward compatible with the 8085. Uh, 8086 was a 16 bit processor compared to the 8 bit uh, 8085. Uh, 8086 is a 20 bit addressing mode compared to the 16 bit in uh, 8085. Uh, 8086 will be able to the pipeline and architecture support. It can hold up to 60, uh, 6 bytes of instruction queue. Uh, 8085 will be able to support. Uh, 8086 will be able to use the multi-processing or you can use the quick processing. Uh, then 8086 will be able to use the integer operation, decimal operation, uh, multiplication, addition, and the process. But uh, 8085 will be able to use the addition and the subtraction. Na. 8086 or operation mode, there are two different modes, single, uh, minimum and maximum, but 8085 is So overall, 8086 is a more advanced, efficient and fast operating processor than 8085. What is the difference between 8085? It's almost like similar to uh, similar data, but what is the general pattern? So that's different. Uh, 8085 is an 8 bit processor, 8086 is a 16 bit processor. Uh, 8085 is 8 bit data, whereas here 16 bit data. Addressing more, addressing more, 64 KB in 8085, uh, 1 MB in 8086. Uh, 8 bit arithmetic uh, logical unit in 8085, whereas here 16. Uh, 
process. <laughs> Uh, 8085 la pathina 5 lakhs irukum whereas inge pathina 9 lakhs irukum there is no instruction queue in 8085 uh, there is an instruction queue in 8086 which can hold up to 16 bytes uh, no pipelining in 85 8085 pipelining is supports in 8086 uh, so all the mostly and all the lmi vandha namu ekkume paathaachu so idha vandu difference between 8086 so okay with that like you know so basics of microprocessor is also over already so as you so you are going to come so microprocessor the basics and so the use here you know the blocks are going to be there uh, different types of architecture and uh, the risk of risk of and the difference in the uh, you know best in the you know and then on the 8080 processor part 16 bit processor so other uh, like function units and blocks part and then on the 8086 part uh, different function blocks of 8086 uh 8086 only ipdi vandu 8085 vera advantage da irukku nalla paatha then last 8085 to 8086 ku difference paatha work vandu so hasim so ungalku vandu basic idea kedachirukku so thanks for watching for you keep supporting subscribe pannunga share pannunga like pannunga thanks